Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you doing tonight? Great, great. Hello, Isabel, welcome. Hello, teacher. Okay, people, welcome everybody to your class number eight. Oh my goodness. Yeah, class number eight. So it means that uh, the class number 10, it's going to be till Monday, okay? Because today it was announced that there is a holiday, right? We have a day off from the government um, decision, right? Okay, then we won't have class on Friday. Yay, teacher. Mm, teacher. I don't know what's your reaction, but I know everybody's crying at this moment. Yeah, everybody's sad because we are not having classes on Friday. Yeah. <laughs> Sí, teacher, estamos muy tristes, digan ustedes. Yeah. <laughs> All right, but I hope... Happy, teacher, happy Yeah. Okay, uh, tell me, Isabel. Happy. Happy, oh, okay. Débora. Eh, no le escuché el anuncio que dio, perdón. The announcement? Yeah, on Friday, we won't have any class. We won't have no, class. No, no, we don't. Mm -mm. We okay. don't have no. class. Lo vamos a retomar el sábado, si no me equivoco. No, 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 until Monday. Until Monday. Yeah. Okay. okay. Yes, until Monday. Entonces, teacher, sería clases hoy, miércoles, mañana, Wednesday, Wednesday. Thursday. Y... Thursday. Uh -huh. Es que todavía sigo aprendiendo. <laughs> okay, today is Wednesday. Entonces hasta ah. el mm, Monday. The, yes, uh huh. And we will finish the module on the twenty second, not on the twenty first, because we move just one day forward. Okay. okay. Vamos a mover un día adelante, entonces ya no terminamos el veintiuno, sino que vamos a finalizar el twenty second. Okay. Okay, okay uh -huh. teacher. Okay. I hope everybody's ready for your class tonight. Today we are going to learn something very important and it's, it is very basic and it works all the time. It never ends. Every time that we meet anyone, we talk about what we do every day. We are always talking about that. Even if you are an advanced English student, you will have to tell what you do every day and your job and your house, maybe, well, actually there are different places where we have some routines. Entonces, el tema del día de hoy es un tema que nunca termina. Es decir, no lo aprendemos solo para ahorita de básico, ¿verdad? No. Este tema hay que aprenderlo bien y el vocabulario hay que usarlo constantemente. Y e ir agregando las actividades nuevas que vamos teniendo, ¿verdad? Cuando vamos subiendo de posición en el trabajo hay nuevas responsabilidades, es nuevo vocabulario. Entonces siempre, siempre hasta el estudiante más avanzado en inglés le están preguntando exactamente lo mismo, ¿verdad? What do you do in your job? ¿Qué haces en tu trabajo? What's your schedule like? ¿Cómo es tu horario de trabajo? O cómo es tu rutina. What's your daily routine? Eso lo estamos platicando cada vez que conocemos a alguien, ¿verdad? Cada vez que conocemos a alguien. Así que hay que practicarlo bien, bien desde el principio, ¿verdad? Vamos a aprender algo de vocabulario. Eh, ya tenemos algunas actividades eh, avanzadas, digamos, ¿verdad? Que ya las vimos el día de ayer, an ante ayer. En inglés, we say yesterday. And the day before yesterday. The day before yesterday is anteayer. Okay? Nosotros decimos anteayer, anti. Pero es <laughs> the day before yesterday. Okay? The day before yesterday, anteayer. Okay, así se dice. A ver, ¿cómo se dice anteayer? 
the day before yesterday. The day before yesterday. Exactly. Mm -hmm. Today, yesterday, and the day before yesterday. Hoy, ayer, y anteayer, ¿verdad? Today, yesterday, and the day before yesterday. A ver, digamos los tres. Today. Today. Yesterday. Yesterday. The day before yesterday. yesterday. The day before yesterday. yesterday. Exactly. Uh, the, the, the day before yesterday. The day before yesterday. Day before yesterday. The day before yesterday. Before. Ay, ahorita lo escribo acá. Ok. Ahí está, en el chat. The day before yesterday. The day before yesterday. Okay. Eso significa anteayer. Esto es cultura general porque no estamos hablando del pasado, ¿verdad? Pero cuando ya aprendamos el tiempo, exactly, cuando ya aprendamos el tiempo pasado, ahí sí se van a acordar bien bien de esto. Okay, well, I was saying that the day before yesterday we were studying the activities and actions we do every day. What do you do every day? What do you do every day? What do you do every day, Alma? Yesterday you wrote five activities. Mm -hmm. I work. Uh -huh. Las actividades que escribió ayer. A ver. Uh, I collect the money from clients. I work on Sunday. I wake up early every day. Okay. I start work at 6 a.m. Mm-hmm. Ok, bien. Eh, cuando me preguntan, what do you do every day? Vamos a decir las actividades que hago. Ustedes escogen, ¿verdad? Y dependiendo de quién les está haciendo la pregunta. Porque, por ejemplo, sea alguien que recién está llegando al trabajo y usted le está contando lo que usted hace, o usted es nuevo en su trabajo y es su primera conversación con alguien, entonces usted va a hablar de las cosas del trabajo, ¿verdad? las actividades del trabajo. Pero si voy en el bus, por ejemplo, que normalmente es lo que platicamos. Mire, ¿y usted qué hace todos los días? Pues, ¿por qué viene tan temprano en el bus? Yo todos los días lo miro, ¿sí? Ese tipo de conversaciones van a ser cosas de todos los días. Mire, yo me levanto bien tempranito todos los días. Ese. A veces me baño, ¿verdad? <risa> ok, yo me baño todos los días tempranito a las 4 de la mañana. Esas cosas es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿ok? Esas cosas vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo hablar de las daily routines? How to talk about daily routines. Entonces, cada vocabulario es distinto, ¿verdad? Lo que usted hace en la casa. I don't know if you take a bath in your jobs. No sé si usted toma un baño en su trabajo, dependiendo, ¿verdad? Hay lugares donde de trabajo que se requiere que usted a la entrada se bañe y a la salida, pues también. Y más si juegan fútbol al mediodía, ¿verdad? Entonces, tienen duchas. You have places where to take a bath, for example. Pero, digamos, do you sleep in your job? Do you sleep in your job? Bueno, hay trabajos en que sí, ¿verdad? Puede ser que su trabajo sea trabajar de tal hora a tal hora y luego duerme de tales horas a tales horas y se vaya cuando ya pasa el primer bus. Puede ser, ahora hay tanta versatilidad en el trabajo, ¿verdad? Y pues algunos les pagan por ir a dormir. No, 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 no. Nos, nos pagan por trabajar, ¿verdad? Ok, entonces, do you sleep in your job? Well, you don't sleep in your job, usually. Usualmente no se duerme en el trabajo. Pues lo correcto es no dormir en el trabajo. That's the correct thing. Entonces vamos a aprender negative and affirmative sentences to talk about the daily routines. Um, también, uh -huh. I am asleep in, in my work. Uh, oh, my goodness. Ajá. But, but, oh, my goodness. But is part of your job? Is it part of your job? 
si es parte del trabajo, ok, ¿verdad? No, teacher, me pegan. <risa> ok. Un trabajo así que hiciera amor. Oh, sí, y lo peor que bien pagada la niña de ahora. Ajá. No, es que no atienden los clientes, entonces hay un momento de a dormir. Ah, ok. Bueno. Well, entonces vamos a hablar de eso, pero en inglés, ¿ok? Ahorita en inglés en inglés vamos a aprender a hablar de las daily routines. Ok, allow me just to introduce with uh, officially, right? Officially the class for today. Today we are in our video conference number eight. And this video conference will be just to talk about the daily routines. The topic is daily routines. So allow me to share the screen with you for you to take notes. And you will see what is the objective. What's the objective of talking about daily routines? ¿Cuál es el objetivo de hablar de esto? Bueno, ya estábamos comentando un poquito, ¿verdad? Estábamos comentando. ¿A, a alguien de ustedes le ha preguntado a alguien cuando recién se conocen? Mire, ¿y usted a qué se dedica? ¿Y qué hace ahí en su trabajo? Y le pagan bien. Ah, ¿verdad que son las preguntas básicas cuando uno conoce yes. a alguien? Uh -huh. Ay, no nos gusta hablar de cuánto nos pagan, pero hablamos, no, más o menos el pago, sí, más o menos, ahí se defiende uno. No alcanza, ¿verdad? Pero ahí vamos. Sí, esas son las pláticas cuando recién conocemos a alguien. When we just met someone. So, our video conference number eight is to talk about daily routine activities. Remember. We talk about the daily routine activities using the simple present tense. Simple present tense. Okay? Simple present tense. No estamos hablando de rutinas pasadas ni las cosas que voy a hacer, sino que estoy hablando de las cosas que hago. Okay? Las cosas que son parte de las actividades diarias. Okay? This is what we are going to talk about. The objective, what is the objective? Well, the objective for this class uh, is that at the end, at the end of the class, participant will be able to talk about their daily routine at work and other contexts, okay? Vamos a ver, um, Carlos Francisco, please read the class objective. Carlos Francisco. Hello. Hello, please read the class objective. Okay. At the end of the class, participants will be able to talk about their daily routine at work and on their and other thing, context. Context. Okay, Isabel, what is the objective for this class? Excuse me? What is the objective? Que se la lea también. Ajá, Perdón. ¿cuál es el objetivo? A ver, what is the objective? Eh, participar. Mm -hmm. Participa. At the end of the class. Perdón, ahorita. At the end of the class, participants will be able to, will be able to, be able to talk about the daily routine, routine? and work and other context. Thank you very much. Very much thankful. All right, Fernando, what is the class objective for today? Well, Fernando, teacher. Oh, sorry. I'm looking at you, Fernando Noel, please. <laughs> okay. It's, uh, at the end of the class, participants will be, will be able to talk about their day. Uh, routine? Routine? 
other contexts, routine at work and other contexts. In other contexts. All right. So it's not only at work. You can talk about any daily activities, maybe before going work, at work, and when you come home after work. Okay. So we are going to talk about daily activities, daily routines. Our agenda is to talk about the, the job's description or talk about the jobs and occupations using direct questions, like those questions that requires the answer yes or no. And obviously they are short answers, short answers. And we're going to talk about daily routines, vocabulary, vocabulary. So let's start with our feedback. Empecemos con nuestro feedback. Bien, um, vamos a hacer cuando yo les voy a pasar la lista ahorita, vamos a decir occupations and professions, ¿ok? Vamos a decir occupations and professions. Voy a poner esta slide por acá para que las recuerden. Ok, estas las vimos en clase. Ok, ahí vayan pensando, vayan pensando. One, two, three, vamos a ver, five, four, three, two, one, and let's go to take, ah, no, ok, it's ok, just take note, take note. <laughs> All right, vamos a ver, ahí hay varias ocupaciones y profesiones. También me pueden decir la suya propia, ok, what do you do? All right, are you guys ready? I'm going to call the roll. Están todos listos? I'll call the roll. Okay, yeah. Where are, what are the requirements? Turn on your camera, and when you hear your name, you will say present and tell me a uh, job, an occupation, or a profession, maybe yours, maybe one of the vocabulary, okay? ¿Estamos en entendido qué es lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Okay, there we so, go. So, teacher. Uh, so, so means, a ver, explíqueme qué entendió. Es que hay que decirle una ocupación, una profesión que nosotros tengamos. Pero no sé cómo decir lo mío. Yo trabajo en call center. Uh, call center una agent. Hmm? Yes, a call center agent. Uh -huh. a call gente, center uh, angel. Agent. A angel. Agent. Ajá. Ok, ese sí me va okay. a decir la suya. Y si no, por ahí les pasé un vocabulario, ¿verdad? Para que practiquemos las ocupaciones y profesiones. All right? Bien, okay. pero sí es correcto. That's what we are going to do, Debra. Okay, Alma okay. Jamile Hernández de Vázquez. Present teacher, my occupation is a uh, collector. Okay, I am a collector. All right. I am a collector. Very good. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher, my profession is engineer. All right. I'm an engineer. All right, I'm an engineer. I am engineer. Very good. Carlos Francisco Alfaro de León. Present teacher. My profession is aeronautical technician. Okay, I'm an, uh, an hour, uh, <laughs> aeronautical technician. Okay. Got it, how got do it. you say? Huh? Uh, how do you say what, Deborah? I'm sorry. How do you say, uh, tendré que ser, yo trabajo en call center o solo my, my occupation? Okay, 
Miren, el vocabulario era nada más lo que íbamos a decir, solo la muy profesión, pero gracias a Dios empezaron bien Alma y Carlos y luego Carlos Francisco que utilizaron directamente su profesión y dijeron I am a, ok, entonces hagámoslo así, I am a y luego eh, su profesión. Débora y Amile okay. Campos Cortés. Present teacher, I am call center agent. Ok, Fernando Enrique Martínez Macín. Mr. Fernando, I don't know if he's going in a motorcycle. Hello, Fernando. Okay. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Hi, teacher. Um, Hi. I'm a public account. I, uh, okay. Stand uh, assistant, me imagino que sería. Assistant? Ajá. Ajá. Vale, mire. Accountant. Sería así, accountant, porque si me dice account, me está diciendo que nada más es una cuenta pública, ¿ok? Entonces, no, accountant sería contador, ¿ok? No. I am a public accountant. Yes. I am accountant assistant. Ok, mm -hmm. an assistant, all right, very good. Great. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present. I am a teacher. Very good. Inés Araceli Quinteros de Serna. Jacqueline Lisette Martínez de Vázquez. Present teacher. I am a machine operator. Ok. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. José Antonio Campos Rivas. I am a, I am an, a, I am a psychologist. Psychologist, all right. Psychologist. Mm -hmm. Yes. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present. I am sub -exor manager. Hey, again, again, can you repeat it? Um, encargado de tienda. No, 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 in English. Um, sub store manager. I... <clears throat> okay. Uh, sub manager. Okay. Sub -manager. A store sub manager. A store sub manager okay sub yeah because you want to say sub right because you want to say sub it's okay but store sub manager all right store sub manager okay yes maria isabel rivas guevara i am cook i am a i am cook a cook yes all right a ver, digámoslo bien así elegantemente, Isabel. I am a cook. A ver. I am a cook. Very good. Yes. Mm -hmm. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Here present. I am engineer. Very good. Um, Oscar Ernesto Martínez. Saúl Álvarez Pacheco. Stephanie Magali. Um, oh, okay. Yeah. Thank you, Saul. I am a project management. Oh, all right. Manager. Manager. Mm -hmm. Manager. Yeah, Thanks, because teacher. management is the noun. So you say como, si usted me dice project management, es como la gerencia del, de los proyectos. Pero si yo voy a decir manager, el gerente de proyectos. Okay. There you are. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present. I am a stylist. Very good. Mm -hmm. Hair stylist, right? 
Okay. Actually, you do everything. Oh, you are multi. Uh, a, let's say very prepared, very well prepared. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Miss Verónica, not yet. Okay. Bien, entonces, vamos ahora a comenzar con nuestro feedback. Okay, nuestro feedback va a ser acerca de las professions. ¿Cómo describimos lo que hace cada quien? Bueno, usamos verbos, ¿verdad? We use the verbs and also we conjugate the verbs. We conjugate the verbs. And we when we conjugate the verbs, we see that for I, you, we, and they, the verb doesn't change. El verbo no cambia para I, you, we, and they. ¿Para cuáles pronombres sí cambian? Mm -hmm. Exactly. He, she, she, it. Exactly. Y esos tres pronombres conforman la tercera persona. The third person. Third person. Y decíamos que hay algunas normas, algunas reglas para eh, poder formar esa conjugación de la tercera persona. Decíamos que la mayoría de verbos llevan letra S. They take just the letter S at the end, right? For example, if it is work, works. Mm -hmm. If it is rain, rains. Um, actually, rain isn't personal, so it is okay. Rains. Um, but when we ask questions, then we use rain, right? All right. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. ¿Cómo es eso de las terceras personas para que podamos hablar de eh, lo, las actividades de cada profesión u ocupación, verdad? Entonces, vamos a ir por acá. Y vamos a ver así como someramente, ¿verdad? Porque realmente hay excepciones a las reglas, pero vamos a tomarlo de esta manera, ¿sí? Una manera fácil y práctica solo para identificar. Acuérdense que ahorita que estamos iniciando, eh, probablemente algunos no habían notado que se decía la letra S, ¿verdad? En los verbos. Y ahora estamos identificando que es una conjugación totalmente distinta para los plurales y para la tercera persona. Entonces, vamos a identificar. We will identify the way how to form the third person um, of the verbs in the simple present. For example, he, she, it, and singular nouns. They take the letter S at the end. For example, live, lives, right? I live in New York. She lives in Dallas, Texas, right? Um, let's say sit, I sit here. Mm -hmm. She sits there, okay? Stay, I stay connected, the complete class. She stayed connected, all right? The whole class. Entonces, vemos que le ponemos la letra S, ¿verdad? A la mayoría de verbos. Hay verbos que eh, terminan en una Y con una consonante. Yeah, for example, uh, we have try, tenemos letter R, consonant, and letter Y. Esta letter Y prácticamente es la sexta vocal, ¿verdad? Es como una vocal el sonido, porque es como la de la letra I. Por eso podríamos decir que es la sexta vocal. Entonces, try tiene sonido de una I, ¿verdad? Pero para formar la tercera persona, yo voy a cambiar esta letra Y por una I latina y le voy a agregar ES. So, I will change the letter Y to an I and I will add E, S. Try, tries. Ok, vamos a ver. Try, tries. No voy a pronunciar tries. 
Voy a pronunciar tries. ¿Verdad? Tries. Vamos a ver. Try, tries. A ver. Para el verbo carry, carry es llevar, ¿verdad? Llevar. Entonces, o cargar, acarrear. That's carry. Ahora, para convertirlo en tercera persona, entonces yo tengo que change the letter Y to an I and add ES. So, carry, carries. Ok, carry, carry. Prácticamente suena igual como que solo llevar a la letra S, ¿verdad? Pero en la forma de escritura, muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. So, please take note. Vamos a ver. Tenemos otros tipos de verbos, otros verbos que finalizan en diferentes letras. Por ejemplo, letter S, letter Z, letter, letters CH, or the letter X, also the letter, letters SH. También con las letras SH vamos a hacer esto. Le vamos a agregar ES. We are going to add ES at the end. For example, miss. Miss es extrañar y también es perder. Perder, pero por ejemplo, perder clase. No asistir a la clase es miss the class. Um, que, se me, que me dejó el bus. I missed the bus. Okay? Perdí el bus, el autobús. Entonces, este miss también significa extrañar, así como le decimos a alguien, I miss you. Ok, entonces si ella lo extraña a él, diríamos she misses him. Ok, she misses him. La pronunciación es que voy a alargar esto y lo voy a pronunciar como es, ¿verdad? Entonces, buzz. Buzz es when you ring something, like, zzz, right? Buzzing. Then, buzz, buzzes. Buzzes. Tenemos catch, when I catch the ball, right? Then catches, he catches the ball, right? He catches. Tenemos que hacer esta pronunciación correcta, catches. No vamos a decir solo catch, no. Vamos a decir catches. Ahora, fix, termina en una X. It ends in a letter X, right? So, I will write an ES after the letter X, and I will pronounce this Fixes. Ok, vamos a ver todos. Open your microphones and repeat. Miss, meses. Miss, meses. Buzz, buzzes. Buzz, buzzes. Catch, catches. Catch, catch, catches. Fix, fixes. Fix, fixes. Ok, we have, it says here exceptions, but those verbs that end. I mean, that N, in the letter O, we add ES, right? We add ES. Mm, let's say there are only two. Go and do. So, go, lo vamos a pronunciar goes. Goes. Aquí no es gobierno del Salvador. Aquí es goes. Okay? Go. Que él va. He goes. She goes, it goes. Okay? Goes. Goes. Right? Goes. Pero esta no va a ser duos, no, or those, no. Este es das, ¿ok? Tienen sus pronunciaciones diferentes. Así que pongámosle memoria a esto, ¿ok? For the verb go, we pronounce goes, the third person. And for the verb do, for the third person, we pronounce it like das, das, ¿ok? Vamos a ver. Everybody open your microphones and let's say it together. Go, goes. Go, go, goes. Do, does. Do, does. Do, does. Do, does. Ok. Bye. Entonces, vamos a poner por acá unos verbos. Y ustedes van a poner o van a decir el, la forma de la tercera persona, ¿ok? Voy a poner acá. Perdón.
Ok, vamos a ver. Vamos a poner la tercera persona de estos verbos. Vamos a ver. Solo uno más que es para explicación. ¿Mm? Para work. Uh -huh. I work. She works. Ok. How do you spell the third person? How do you spell works? W. W. O. R. O. R. R. K. K. S. S. Very good. All right. For the verb take, what is the spelling for the third person form? Takes. 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 Okay, takes. Los verbos que terminan en una letra E, solo le agregamos la letra S, ¿verdad? Ya no vamos a agregar nada, ni vamos a cambiar nada. Solo vamos a agregar letra S, ¿ok? Los que terminan en E, solamente entran en la primera, ¿verdad? Que es, with most verbs, you just add letter S. All right? How do you spell it? Sí. Sí. T -E -K -K -E. Yes. yes. Very good. Mm -hmm. Right. Mm -hmm. Wash. 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 How do you spell it? W. W. Works. Works. How do you spell it? W. W. Very good. Love. No. How do you spell Loves. it? Loves. Loves. Okay. For by, what's the third person form? By. All right. For fly. Fly. F L Again, F L I E S Y S. Okay, someone said like this. No. It, no. You have to change because it's this. Okay. I E S. Okay. Mm -hmm. Fly flies. Flies. Okay. Pen. Teddy. Study. S. S. Very good. Y el verbo have es totalmente diferente. Ahí cambia completamente la forma. La tercera persona para el verbo have es has. Has. ¿Sí? Has. Esa sería la tercera persona. Cambia totalmente. ¿Verdad? Entonces, tenemos los irregular, que serían este, este y estos, y el verbo have. All right. ¿Estamos bien hasta acá? Are we okay so far? Yes. Tengo una pregunta. Tell me. ¿Por qué um, by no cambia la y la, la y por, por y? Ajá. It's because it doesn't take a consonant. No va una consonante a la par de la Y. La regla dice que si el verbo termina en una consonante con Y, entonces sí. En este caso, de fly, sí hay una consonante con la Y. Pero en by, pay, no hay consonante. ¿Ok? Thank you. All right. Yeah. Mm -hmm. Tell me. También porque en 
Yo sé en el oscuro, azul oscuro. ¿En cuál? ¿En este? Ajá. Tenemos walk y tenemos walks. ¿Por qué no se pega la I? La E. Porque ese entra en la primera, en la mayoría de los verbos. ¿Ok? Exactly. It takes only a letter S. Mm -hmm. okay. All right. Okay, allow me to get to these activity okay so let's see what are the occupations and professions we have over here bartender everybody say it with me bartender, bartender. cashier cashier cashier, cashier. cashier. Es cajero, musician. Cashier. musician receptionist Accountant. Accountant. Painter. Painter. Lawyer. Lawyer. Tailor. Dentist. Manager. Manager. Taylor no 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 es una actriz. No. Yes, <laughs> Taylor Swift. Yes, she's an actress. Yes, uh, well, she's a she's a singer. She's a singer. Mm -hmm. Okay. Tell me, someone was going to ask anything? Uh, something? Teacher, tell me. I, uh, what is the meaning, Taylor? Taylor is a sastre. Ah, okay. Thanks. All right. actress. <laughs> <laughs> but yes, actually, it's the same. It's the same. Okay, it is the same. <laughs> okay, veamos las instrucciones. Let's read the instructions. Use okay. the words in the word bank. This is the word bank to complete the sentences. Okay, we need to complete these 10 sentences. Then we have to underline with. The red color, the to be verb. El verbo to be que encontremos, lo vamos a subrayar de qué color? What color? Red. 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 Okay. And with green color, we will underline the verbs in third person. Okay. Los verbos diferentes de be, ¿verdad? Los verbos diferentes de be los vamos a... Eh, poner en green. Okay, we're going to underline in the green color. Okay, empecemos. Number one. Esta es la actividad que realiza cada una de estas profesiones. Okay, so let's read number one. An mm -hmm, is the person who maintains financial record. An mm -hmm, is Gosh. the person uh, who maintains financial records. Uh, accountant. Uh -huh. Estaba fácil. Está fácil porque dice... Exactly. An. 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 Very good. Entonces, we take this over here, right? Now, let's read it. An accountant is a person who maintains financial records. Records, ¿ok? Cuando estén leyendo y nos quedamos callados, si usted sigue leyendo, lea hasta el final. No hay problema, ¿ok? No se detenga por nosotros, por favor. Usted termine de decir la idea. It's necessary. All right, number two. Number two. Uh, mm -hmm. Is the person who makes or mends or alters clothing? Taylor. Taylor. Aha, ahora digamos lo completo. Vamos a ver. A Taylor. Sí, a Clothing. Clothing. Mm -hmm. 
Number three. Number three. Uh, mm -hmm, is the person who collects payment for merchandise. A cashier, a cashier. Is the person a cashier. who collects payment yeah. for merchandise. All right. Very good, Carlos. Yes. Mm -hmm. A cashier is the person who collects Collecting payment, payment for payment. Uh -huh. For merchandise. For merchandise. merchandise. Yes. Merchandise. Merchandise. Merchandise es mercaderías, ¿verdad? Merchandise. Ah, mercado. Okay. Mercadería. Uh -huh. okay. Payment for merchandise. Number four. Uh, mm -hmm. Is the person who plays a musical instrument? Musician. 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 The person that is at the reception of a company. Express of a company. Very good. Number six. A painter. A painter is the person who paints the apartment or a painter. Is the person who paints the apartment or other structure. Apartment of the other structures. Structure. Structures. 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 Number seven. A lodger. A lawyer. The person, person who practices, practices law. A lawyer is the person who practices law. Okay, leamoslo otra vez. A lawyer, a lawyer is the person, lawyer, the person who practices, practices no. okay, practice, practices. Is the person who practices is the person who practices law. Exacto. Aquí hay una situación con este verbo. Este verbo termina en una letra e pero el sonido que en el que termina realmente no es una C, ¿verdad? Porque no decimos practice. No, para decir el verbo decimos practice. Prácticamente practice. es el sonido de letra F, ¿verdad? Practice. Es como que tenemos que pronunciarlo como los otros que les agregamos ES, ¿verdad? Entonces sería practice. ¿Ok? Practice. Practice. Uh -huh. practice. practice is law. Yes, law. Law. Mm. Uh -huh. Como a law. Mm, yes, but law. Sin, law. sin ninguna U ahí. Prácticamente Direct. sería law. Mm -hmm. Law. Lo quiero. <laughs> Number eight. Number a eight. A dentist is the person who is the dentist. Is the person who reads the CSS of the teeth. Manager. Dentist is the person who the disease of the kid. Manager. Okay. A dentist is the person <laughs> who <laughs> treats, <laughs> treats, <laughs> treats <laughs> diseases <laughs> of the teeth. Okay. Uh, diseases uh, es, el, es un plural. Hay que tener un cuidado especial con los verbos que están en tercera persona y con los nombres en plural. Porque los nombres en plural siguen las mismas reglas de spelling. ¿okay? Entonces, hay que tener ese cuidado y diferenciar. Disease es enfermedad. Y diseases, enfermedades. ¿okay? ¿Y el verbo acá cuál sería? Treat. Treat. Ajá, mm -hmm. y como es tercera persona, treats. Treats. Yes. Treat. Mm -hmm. Vamos a ver, number nine. The person a bartender is the person who makes and serves deliveries at the pub or for a bar. Very good. Ay, siempre me llevo todo. Ok. Yo también lo hago. <laughs> ok, vamos a ver. A bartender. 
Yeah, a bartender. A bartender is a person in service. In service. Serves. In service. Beverages. 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 At a pub or a bar. Or a bar. Or a bar, yes. So it is. Repeat the budget. This one, beverages. Beverages. One beverage, una bebida. Two beverages. Okay. Beverage. One beverage and two beverages. Plural. Beverages. Mm -hmm. Beverages. 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 Number ten. Manager. 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 Is a person who is in charge of something. Of something. Of something. Okay. Vamos entonces a Subrayar con rojo. Vamos a entrar todos a la pantalla y subrayan con rojo el verbo to be. Ok, vamos ahí donde dice anotación. Hay una opción que dice draw. No sé si dice dibujar o líneas ahí con, en el de ustedes. Espera, espera, espera. Draw. Compartir aplicaciones y mande. Y luego dice en el formato. Ah, pizarra. Y agarran el color rojo. Ok. Y entonces, ah, en the first one, underline with color, with a red color. All right, vamos todos a subrayar el verbo to be que encontramos con red color. Is... Everybody, please. Ay, no me da el dedo. Falta uno, siento que falta uno. Okay, yes, and with green color, we change the color of our lines, okay? Then we underline the third person of the different, uh, of the verbs different from me. Yes. Okay. <laughs> Yeah. <laughs> All right, there you are, guys. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you, Myrna. Mm -hmm. Thank you. All right. Vamos a ver que en la última, este verde no es verbo. Okay. Este Chale. no está actuando con, eh, como un verbo, ¿verdad? Está a cargo, quiere decir in charge of, significa a cargo de. ¿Ok? Ah, exactamente. Este verbo is, sí sería una tercera persona de un verbo principal, ¿verdad? Aunque siempre es el verbo to be. Ok. Bien, vamos a ver entonces que ya identificamos el verbo be. Aquí la función que tiene el verbo be es describir, to describe, to show, ¿ok? To describe or to show. Entonces, cuando vamos a dar la definición de algo, por ejemplo, yo les pregunto, what is a chair? What is a chair? Can you describe a chair? A chair is, ¿verdad? Siempre que vamos a dar una descripción de algo, preguntamos, ¿verdad? What's a chair? A ver, ¿y ustedes me dirían? A chair, a chair. is... 
Ajá. Por ejemplo, yo les pregunto, what's a, a, an architect? Okay. What's an architect? What's an architect? ¿Qué es un arquitecto? What's an architect? Es me responderían algo similar a esto. Vamos a ver, armemos esa definición. An architect. An architect. Is the person who makes houses. Who um, design different ah, designs. Design. Acordémonos de en la tercera persona. Designs. Designs. Different structures. Structure. Structures. Like structures. buildings, houses, oh. apartments. apartments offices, etc. etc. Ok. A decir desnivel. Ay, oh my goodness. And even, and even is like this. And even. Desnivel, des, desnivel. O sea, something even es algo que tiene nivel. Something and even es algo que está desnivelado. <laughs> ok. Ajá, Por, eh, pero ¿a qué se debía la pregunta? Vamos a ver, puede ser otra palabra. No, o sea, porque también un arquitecto puede ver eh, un paso a desnivel. Oh, no, no, esos ya no se llaman paso a desnivel. Esos serían como two time or two stories. Uh, two story uh, pass, path. Um, no, I can't remember exactly. I can't remember exactly. Okay. Bien, eh, ya se lo voy a decir, lo voy a, lo voy a verificar bien. Okay. Ajá, pero no, no es uneven. Uneven es algo que está desnivelado, ¿sí? Pero paso okay. desnivel tiene su propio nombre, ¿sí? Okay. Uh, but it's a two-story something. Bien, vamos a ver, eh, ¿estamos bien hasta acá con, este, con esta actividad o alguien tiene alguna pregunta de la actividad? No. no questions? Okay, I will stop sharing. No questions. Mm -hmm. Overpass. Yeah, oh, obviously, yeah. Overpass. Overpass, overpass, because it goes over and under, right? Under and overpass. over. So overpass, yes. Overpass, overpass, mm -hmm. okay. And if we talk about plural things, all right, then we say overpasses, right? Okay. Over passages too? Yeah, we can say that. Too. Okay, people, let's continue then. And... We need to talk, we need to talk about the daily routines, right? Because that's the main topic tonight, the daily routines. And we need to add some vocabulary to our vocabulary, building vocabulary. Estamos por acá. Vamos a ver. Ah, sí. Ok, antes de pasar directamente a las rutinas, vamos a terminar esta parte de las eh, preguntas, ¿verdad? Questions, short answer questions. Entonces, vamos a... Eh, ver algo bien importante, ¿sí? Vamos a hablar del lugar de donde uno trabaja. Where do you work? Okay, where do you work? And we want to... Um, <clears throat> define this in this way. La vez pasada decíamos, cuando hicimos el video, 
Cada uno dijo, I work at, y decíamos la compañía en la que trabajamos, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, cuando nos preguntan, where do you work? O queremos describir en dónde trabajamos, o en qué trabajamos, o para quién trabajamos, mm -hmm. o con qué cosas trabajamos, se dice de una manera distinta a cada una. Entonces, Hola. vamos a eh, ver esto para identificar this answers when someone asks you this question. All right? Cuando alguien le pregunta a usted, where do you work? Usted va a responder de esta manera. Si usted I trabaja, uh -huh, si usted trabaja en un lugar en general, Okay. Yo no estoy diciendo en específico el nombre, ¿verdad? Solo trabajo en un hospital. Okay. I work in a hospital. Yeah. I work in a hospital. I Aprendimos work in también. Mall. Yeah, and in a mall. Oh, in a. Acordémonos in que es indefinido. I work in a, a mall. mall. Mm -hmm. In a mall. Okay. Yes, in a mall. Bien. Pero si ya vamos a ser específicos, vamos a decir, I work at. San George Hospital, for example. Es el nombre I de... Work, I work in a... I work at... Y multiplas. Digo el nom... Exactly. Multiplas. Example. Yes. Example. I am work at some chicken. Exacto, pero no decimos I am. ¿Verdad? I am so ya no I es acá. Aquí ya usamos el verbo multiplas. que corresponde, que es work. I I work at Multiplaza. No decimos I am, decimos okay. I work. I, I work, work. I work at Multiplaza. Multiplaza. Okay. I work in the pediatric care unit. Okay, I work in the second floor. Yeah, pero aquí ya sería on the second floor. Ahí varía un poquito con los pisos, ¿verdad? De los edificios. Pero eh, como lo estamos aprendiendo ahorita, pues para nosotros ahorita es válido. Pero luego van a ver que no pega con todo, ¿verdad? I work in the pediatric care unit. Vamos a ver. I work for es exactamente quién me paga a mí. De dónde proviene mi pago, ¿verdad? Entonces, I work for Care Foundation or St. George's Medical Care Foundation. Okay, Care Foundation. I work for them. Yeah, I work for this foundation. Y si quiero decir con que yo trabajo con algún equipo, algunas herramientas o el tipo de clientes con quien yo trabajo, I work with kids. Esos son mis clientes, ¿verdad? I work with kids and medical equipment. Why? Because I'm a pediatrician. Okay. Ajá, porque está, esto lo está diciendo un... De médico. Eh, un médico pediatra, ¿verdad? Porque miren dónde no. trabaja. Pediatric. In the pediatric care unit, en la unidad de cuidados pediátricos, ¿verdad? O de pediatría. Entonces, I work with kids and sí. medical Ok, cada uno vaya pensando en esto. Entonces, veamos where eh, can you work, ¿ok? A dónde puede trabajar cada profesional. Entonces, veamos esto acá. For example, estos son workplaces, ¿verdad? Ustedes me van a decir en dónde trabajan estas profesiones, ¿ok? A doctor and a nurse work in a... Hospital. Hospital. Ok, a lawyer and a judge, I'm sorry, and a judge... Work in a office. In a court. In a court. Court. In a court. In a court. In a court. In a a uh, university. A professor works in a university. Okay. Yeah. A professor works in a university. 
a teacher works in a school. All right? Okay. A secretary works in an... Office. 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 Yes. A hairdresser works in a... I don't know. Yes. Hairdresser is lo que es Stephanie. Uh -huh. Hairdresser. Yeah. Salón. Mm -hmm. Yes. Salón de Salón. Uh -huh. How do you say that in English? Uh, Salón. Salón. Beauty Salón. Beauty Salón. Ah, Beauty Salón. Yeah. Beauty Salón. Yo, yo pensé que esos nombres los, los ponían así como de como, como astete. <coughs> Pero ya ve que sí ya lo conocían, ¿verdad? Por el mismo medio, ¿verdad? Ok. A scientist works in a... A scientist, aha, uh -huh, very good, in the lab, right? In a laboratory. 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 Uh -huh. laboratory. And short will be in a lab, all right? A cook works in a? Restaurant. Restaurant. In a restaurant, all right. Mm -hmm. um, hotel. Yes. In a kitchen, all right. Mm -hmm. A bartender works in a bar. 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 Yes. Bar. Um. También hoteles. But it's a bar, right? But it's a okay. bar. Mm -hmm. A beverages, right? Okay. A policeman and a policewoman work in a. Uh, Station. Station. Police station. Police station. Police station. Police station. Police station. Police station. Yeah, but you are correct uh, in your concept. But we make this in order, right? Police station. Police station. A receptionist works. I'm sorry. A receptionist works in a. Office. 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 También en... In a... A bank. A bank. In a reception. A yeah. In a reception area, right? Because it's no, a receptionist. No, no. Uh -huh. no. <laughs> Elemental, mi querido Watson, vamos a decir. Okay. <laughs> yeah, sometimes... Some... Es que saben qué pasa. Que a veces nosotros pensamos... Eh, queremos pensar el inglés... ¿Cómo ya pensamos en español? En español? Ajá. No, no, porque en español nuestro nivel es nativo. Uh, ¿Quién no gana en español? Y más en... Bueno, a mí eh... me cuesta un poquito. ¿eh? Ajá. No, ¿quién no gana realmente en español? Usted se comunica donde sea en español, ¿verdad? Pero en inglés hay que pensar un poquito más abajito todavía. En lo más básico, en que ya conocemos, pero hay que traerlo para acá. Okay, a baker, a baker works in a bakery. bakery. Yes, oh. bakery. Oh. Mm -hmm. Bakery. Okay, a photographer works in a studio. Yes. Photo studio too, right? A studio or a photo studio. A fisherman works in a fisherman. Do you know what a fisherman is? No. No one who catch fish. You catch fish. In a sea. Someone who no, catches fish. Es I'm sorry? Es What is the meaning, fisherman? Okay. okay, va, lo vamos a decir como hemos aprendido a decir. A What fisherman is the, is the person who catches fish. Es una clase de deporte. Don't translate. No traduzcan. A fisherman is the person who catches fish. ¿Qué es fisherman? Fish. Don't you know what is a fish? Fish. Fish is an animal who lives in the water. 
Ok. La fish, playa. Oh. Atleta. Delicious. <laughs> so, fish. Fish. Fish is an animal who lives, <laughs> that lives <laughs> in the water. Right? <laughs> Yes, but no, no Spanish, no Spanish. No Spanish. A fisherman works in a ship in a lake. In the sea. Okay, in the ocean, yes, but in a boat. Yeah, in a boat. Uh -huh. That's the place where he is, right? In the water, in a boat. Okay. <laughs> Fisherman es pescador, pero yo no quería que dijéramos en español, porque aprendimos a definirlo en inglés. Eh, no, lo que pasa es que... Despacito, despacito. Sí, vamos bien despacito, despacito. Tiene el diccionario en la mano y no hallaba la palabra. A ver, ¿cómo vamos? Entiendo que con tantas palabras el hamster se queda patinando entonces, ¿verdad? Se cae, se cae el hamster y me agarra para atrás, me agarra para atrás. Estoy agarrando señal, carnal. Anda, pero yo sé que sí. Tenemos que agarrar señal primero, entonces de pasito. Ok, ok, entonces nos vamos a quedar así. Fisherman, así voy a decirlo entonces. <risa> gotcha, gotcha, guys. Y les gané siempre. Ah, no, 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 no. It's okay, it's okay. Vaya, como vamos despacito, a la Brian, I'm sorry, a la. Oye, ¿y hoy qué es eso? Ya se me pegó a mí. Vamos a ver. A librarian works in a. Library. 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 Yes. Library. In a library. library. Ya ven que sí sabían. Library. 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 I'm sorry. No, no, no. Usted no traduce. Usted habla inglés. Vamos a ver. Number 16. A travel agent works in a. In a agent travel. Travel agency. Travel agency, no, travel agency, yes, travel no, agency, no, ya ven, no, no podemos ir despacito <laughs> si ustedes ya van bien adelante, chicos, no, hombre, come on. Bien, entonces, vamos a hacer preguntas acerca de esto, ¿sí? ¿Cómo hacemos preguntas? Voy a poner por acá ejemplo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo por acá, a ver si sale exactamente lo que tengo por acá, no, no salió. Ok, sí, acá está. Si ¿Sí se mira acá, eh, sí, gracias. Así está. Si ¿Sí se mira lo que estoy presentando. Yes. ¿Qué estoy presentando? Cuestiones. Cuestiones. Yes. Ajá. Cuestiones y respuestas. Ok, here we go. Bien, voy a pasar entonces la asistencia. I will call the roll. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Richard, okay. quiero pedirle un favor. Dígame, José Antonio. ¿Cree que puede volver a la diapositiva anterior? Por favor. A a la... Fíjense que como ya lo pasé, permítanme, ah, como ya no lo pasé, mal. ya les voy a enseñar cómo está. Ok. Ya está así, sola. Bueno, ya basta. se borraron todas las demás. Pero, Pero las... las anoté. Las anoté. A ver, ¿quién? Ya lo pegué en el chat. Thank you very Gracias. much for being Thank so proactive. Thank, Thank you. you, Verónica. Okay, there yeah. you are. Mm -hmm. Thank you. Okay. Oh, yes, we love you, Verónica. Yeah. Was it Verónica? Yes. No, vamos a estar diciendo, ¿verdad? ¿eh? Vale, entonces, <clears throat> ahorita vamos a decir el lugar en donde nosotros trabajamos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita dijeron, I am a, uh, se me quedó, I am an engineer, an engineer, okay, I am an engineer, I work in or I work at. En este caso lo vamos a hacer así general como lo hemos aprendido. I work in a, a, a builder company, okay, or building company, yeah, or construction company, for example, yeah. 
Bien, vamos a ver todos buscando en dónde es que usted trabaja, ¿ok? Y when I call your name, you will say that. Remember the requirement from AIMS of ORP is that you have to turn your camera on. Please. So la cámara encendida, entendí. Turn your camera on. Ok. No creo, Alejandro, no creo. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántas veces te lo dice la tita? Es que como lo dijo rápido. Ok. And you will answer with your profession and the place you work, where you work. Ok. Alma y Amilet Hernández de Vázquez. Eh, ay, hoy se me perdí. <laughs> I am a cashier, right? I'm a cashier. Uh -huh. No. No, I'm a collector. I am a collector. Ah, I'm okay. a collector. Uh -huh. In qué? In, I work. I work. In. In the commercial, no sé cómo se dice una comercial. Mall. In a, in a store, in a commercial office. Yeah, in a commercial office. Mi trabajo es más de campo. Entonces no sé cómo... Y no están contratando. <laughs> ok, ahí en el, en el chat directo, por favor. <laughs> Ajá, un direct message, please. Vaya, vamos a ver. Uh, eh, sí, usted puede decir in a commercial or in a commercial store. Ok. Uh -huh. In a commercial company. Yeah. Mm. Mm -hmm. Entonces, I work in a commercial. ¿Qué? Company. Ah, sí. Company. Compañía. Mm -hmm. sí. Company. I work in a commercial company. Exactly. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, pero usted lo hace de, directamente de la compañía o una oficina que ofrece ese servicio? No, es de la compañía. Ah, ok. Perfecto. En, en, en a commercial company. In a commercial company. All right. Vamos a ver. Carlos Edgardo Vázquez Espino. I am a application developer. And I work in eh, Burbano Hermanos. Ahí sería I work at. ¿Verdad? I work in es un lugar en general. Por ejemplo, en una oficina, en una escuela, en where exactly. Ok. E ese es el problema que estaba pensando en mi puesto de trabajo. Ah, ok, ok, bien. Ajá. Entonces sería: I am an application developer. I work at Bergenovo Brothers, right? Ok. Bergenovo Bros. <laughs> yes. Uh -huh. Because it's brothers, right? Bros, like Mario como, Bros. Como los, hermanos, como los hermanos Mario. Yes, correct. Carlos Francisco Alfaro de León. I am, I am an uh, aeronautical technician. I work at airport. Ok, I work at the airport. Porque solo tenemos uno, ¿verdad? Entonces ese es específico. The airport. The airport. No an airport porque no hay más. Bueno, tenemos dos, pero todo está en el mismo sitio, ¿verdad? So, we say the airport, ¿ok? Uh -huh. Débora Yamilet Campos Cortés. Quisiera entender cómo vamos a hacer que sería I am call center I work at South America. Again. I work. I work at South America. I work at South What? America. South uh, America. South America. It says C A L K E America. Tall America, okay, Tall America. Mm, okay, yes, I work at, I work at. Very good, thank you, Deborah. Uh -huh. okay. Fernando Enrique Martinez Macin. Okay. 
Fernando Noel Mauricio Cíntigo. I am public accountant. I work at Monolith of the Salvador. Okay, okay. Mm -hmm. Very good. So that's in an office, right? We could say that in an office. Okay. Is it an office? Yes. Okay, so you can say at, y puede decir también la unidad, ¿verdad? In, al decir in, <clears throat> no el departamento. The department yeah. of the company. Okay, vamos a ver. Gabriela Alicia Hernández Cruz. I am a teacher. I work in school. In a school. In a school. In a school. In a school. Okay. In a school. In a. In a school. In a. Como Lina de Apo. Yes, Ina. Jacqueline Lisette Martinez de Vázquez. Uh, I am a machine operator and I work in Export Salva Free Zone. Ahí sería at Export Salva Free Zone. Ex, eh, sería at porque me dice el nombre de la compañía. Ajá. In. In sería, se me llama machine operator. I work in a factory, en una fábrica. In a factory, ¿verdad? Uh, ok. Ok. Vale, digámoslo, Jacqueline, así. I am a machine operator. I work in a factory. I am a machine operator. I work at... Por Salva Frison. Ajá. In the factory. In a factory. In, In a, a factory. factory. In uh -huh. a factory. Okay. José Antonio Campos Rivas. Yeah. I am a psychologist. I am work at Borgonovo Paul Group. I work at. I work. I work at, at Borgonovo Paul Group. All right, very good. Mm -hmm. That's good. Is it a clinic where you work at? No, y es es una empresa agrícola. Bueno, yes, es but your office is a clinic. Is your office a clinic? Sí, office. Sí. It's an office. Eh, an office. Sí. Oh, okay. Okay. Yeah. I work in an office or in, pero sí des, desarrolla es, su profesión ahí, like a psychologist. Okay. Soy en recursos humanos, human resource. Ah, okay, then. Very good, very good in the human resources office or department. Okay, yes. very good. Hmm? I work in the human resources department. Okay, Marcos Alejandro Coreas Reales. Um, I store to manager. Work, I work at Industrias Monte Carlo. Okay. Mm -hmm. All right. Maria Isabel Rivas Guevara. I am a cook. I work on the chicken. In a kitchen. In a kitchen. I work in a kitchen. I work in a chicken. No, no. Kitchen. 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 Yes. Kitchen. kitchen. Yes. Okay. Mm -hmm. Very good, Isabel. Mirna Beatriz Aviles Iraeta. I am engineer. I work at Agroindustria San Julián. Very good, very good. Is that in San Sanate? Yes. Okay, so we know where to get some dairy cream, guys. Okay. <laughs> very I good, Bruna. Yeah, discount. Uh, <laughs> Ajá, sí, dígale usted, Mirna. Ajá. <laughs> Saúl Álvarez Pacheco. Yeah, uh -huh. <laughs> uh -huh, Mr. Saúl. Oh, my goodness. <laughs> yes, um, I'm 
project manager uh -huh. and I work at telecommunication company, ABW. All right, very good. Mm -hmm. Very good. Teacher, thanks. Bye. Ahí tenemos dos cosas muy buenas que acaba de decir Saúl. Miren, primero dice su profesión. I am, y tenemos que ponerle a, ¿verdad? Siempre para la profesión. I am a project manager. ¿Ok? Y en la parte donde dice I work in a tele telecommunications company. Hasta ahí es una compañía de telecomunicaciones. Podemos decir in a. Pero si voy a decir el nombre de la compañía, entonces voy a decir I work at y digo el nombre de la compañía. ¿Ok? No recuerdo el nombre. VW, right? VW is something. ABW. ABW, all right. Okay, so I work at ABW, right? I work in Thanks. a telecommunication company. Very good. Stephanie Magalia Maya Reyes. I am a stylist. I work at Muni Mina Expert. All right, very good, very good. Mm -hmm. eh, Veronica Beatriz Celso de Saldaña. I am a payroll analyst and I work in a company that produces dairy products. Great, great, that produces, that Produ produces. Mm -hmm. Very good. So here we are, guys. Ya vamos bastante adelante. Ya no vamos tan despacito, Mirna. Vamos a ver. No, yo ya los veo no, bien bonitos. No. Ya los veo bien bonitos. A, a veces ah. el hunter se cansa y sale para atrás. <ríe> Es que a veces, ¿verdad? Sometimes. Ok. Bien, vamos entonces a continuar. Ahora sí, veamos ya lo último con este, estos ejemplos que tenemos acá. Solo los vamos a leer. Ok, no nos vamos a detener en ellos. Y después ustedes los pueden usar como guía, ¿verdad? Para hacer este tipo de preguntas. Do you work in a hospital? Yes, I do. I'm a nurse. Okay. Nurse. I'm a nurse. Hmm. Do nurse. you work in a restaurant? Yes, I do. Yes, I do. I'm a waiter. I, waiter. 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 Uh -huh. Do they work waiter. in a restaurant? Yes, yes they, do. they do. They are cooks. They are cooks. Does Lenny work in a restaurant? No, she doesn't. She is uh -huh. a dentist. She works in a dental clinic. No. What do you do? I'm a nurse. I take care of patients. What do they do? They're waiters. They take guests' orders. They don't cook. They don't cook. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Tenemos la pregunta directa. Obviamente tenemos una respuesta corta directa. Un sí o un no. Pero lo tenemos que hacer completando, ¿verdad? Si me preguntaron con you, yo digo do. Ok. Si me preguntaron con das, yo digo el pronombre que se refiere a él o a ella o a no, sí. it. ¿Verdad? Does. Y pongo con el does o doesn't, ¿verdad? No, yes, va al principio, ¿ok? Y la última cosa que hay que ver, normalmente nosotros si respondemos y decimos sí, si me preguntan, mira, ¿y vos trabajas en un hospital? Sí. sí. Y hasta ahí, sí. Mm, se queda la otra persona esperando eh, lo que sigue, ¿verdad? O usted esperaría una pregunta más, ¿verdad? Usted, ¿Y qué haces ahí vos? What do you do there? I'm a nurse. ¿Ok? Entonces, de una sola vez unamos las dos cosas para no esperar doble pregunta, ¿verdad? Do you work in a hospital? Yes, I do. I'm a nurse. Ok. Esa es una de las cosas. Que si yo digo, por ejemplo, does Lenny work in a restaurant? No, she doesn't. No. Importante, ¿verdad? It cuts the conversation. Entonces, hacemos lo demás que sería more information. ¿Ok? Further information. Further es una continuación de la información. So, she is a dentist. Ok, como no trabaja en un restaurante, entonces, what does she do? Where does she work? Then, she's a dentist. She works in a dental clinic. Ok. Bien, cuando me preguntan, what do you do? Cuando me preguntan a mí, what do you do? Yo contesto con la profesión y contesto con la actividad pre, eh, principal. My main activity and the job. What do you do? I'm a nurse. I take care of patients. Okay? Y me preguntan, hey, mira, ¿y ellos qué hacen? ¿Vos a qué se dedican? What do they do? They're waiters. Ellos son meseros. They're waiters. 
they take guests orders. Ellos toman las órdenes de los clientes, ¿verdad? De la gente que llega a comer ahí. They don't cook. Ellos no cocinan. O decir todo lo que yo quiera acerca de la actividad de ellos, ¿verdad? Their activity. Okay, people. Are we there? Uh, are we okay so far? Are we okay so far? So far, so good? Clear like corchata? Uh, moment. Yes, it is, teacher. Yes, it is. Like corchata or like water? <laughs> like water. Like water. Okay. Yeah. Yeah. Uh -huh. Okay, bien. Vamos a ver entonces. We are in unit two and we want to talk about the daily routines. We are in the unit two and we want to talk about daily routine. Daily, diaria, routine, rutina. Rutina, rutina diaria. diaria. Daily routine. Okay, sí, sure. mm -hmm. Y en la mayoría de, 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 de oraciones se pone como al revés, no. Mm, no, eh, lo que se pone al revés, eh, o lo, eh, al revés de nosotros, ¿verdad? Del español, ¿no? porque para ellos es sí. derecho, es correcto. Sí, sí, Entonces, sí, sí. al contrario del español, en inglés vamos a poner los adjetivos antes de los nombres, por ejemplo. ¿okay? El adjetivo va antes del nombre. El nombre acá es routine, rutina. Okay. Uh -huh. Y el adjetivo sería diaria o el adverbio también puede ser antes. En este caso sería daily, pero es más un adjetivo, ¿sí? Daily routine, okay. diaria. Uh -huh. Ok, por eso decimos el carro azul, por ejemplo, the blue car. ¿ya? Va antes el adjetivo y luego va el nombre carro, ¿verdad? Ok, uh -huh. entonces comencemos por ver cuál es la pregunta que le voy a hacer a alguien o que me van a hacer a mí para preguntarme sobre las actividades diarias que yo hago como una rutina. What's your daily routine? What's your daily routine? Eso es lo que me preguntarían directamente o lo que yo le preguntaría directamente a alguien. En español también tenemos que decir, hey, mira, ¿y cuál es tu rutina diaria? Es lo mismo. Es esto del día. Vemos, ok, eso se, se dice así, what do you do every day, what do you do during a day, ok, por eso tenemos diferentes formas, miren, what's your daily routine, pero si yo pregunto por la rutina de ella, what's her daily routine, ok, si yo pregunto por la rutina de Alma, por ejemplo, what's her daily routine, si yo pregunto por la rutina de Saúl, por ejemplo, What's his What daily routine? Daily routine. Mm -hmm. Y puedo preguntar también, what do you do every day? ¿Qué actividades haces tú todos los días? What activities do you do every day? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas todos los días? Aquí vamos a contestar con las cosas que hacemos. Activities, actions. What do you do? ¿Qué decíamos que respondemos cuando me hacen esta pregunta? What do you do? Yes. My occupation and the main activity that I am contracted for. Okay. La actividad principal de mi puesto de trabajo. What do you do? I'm a lawyer. I practice law. Okay. So what do you do? Professional occupation and the main activity. The main activity. También puedo contestar. Ahora ya agregamos algo las actividades que yo realizo, ¿ok? Si yo quiero preguntar por la rutina de los fines de semana, what do you do on weekends? What do you do on weekends? Yo puedo decir, what's your weekend routine? ¿Ok? What's your weekend routine? ¿Ok? Si pregunto por rutinas, actividades que hacemos constantemente, So let's learn some vocabulary. Let's learn some vocabulary, okay? Get up, get up. Get up, mm -hmm. get up. Get up. But you don't get up when you are asleep, sleep, asleep, right? Uh, you get up when you are awake, yes? 
Entonces, antes de get up, ¿qué iría? Before getting up. I wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Yeah, wake, wake up. I open my wake. eyes. Wake up. Oh, stretch wake. out like this. Oh. But I stay in bed, right? Pero me quedo en la cama. Then I get up. Yeah, I get up. Entonces, I get up. Ajá, quiere decir que cuando hablemos de una rutina, vamos a hablar de la actividad lógica en un orden lógico. ¿Verdad? No voy a decir, I go to sleep, si no he contado que me levanto, ¿verdad? Okay. No voy a contar que me voy a bañar si no me he levantado, ¿ya? ¿Ok? Contar de cama. Ajá, entonces no voy a decir, yo me voy al trabajo si no me he vestido, ¿ya? Entonces... We talk about daily routines in a logical order, order, or Teacher. chronological. Okay, tell me, Saul. Uh, sorry, I, I have a question. Mm -hmm. uh, what is the difference? Take a shower and have a shower. They are exactly the same. They are exactly okay. the same. You can okay. use take a shower or have a shower, and it's okay. okay. Mm -hmm. okay, shower, like maybe maybe heavy shower is more for British. Okay, more for British, maybe. Yeah. Mm, but you can say have a shower. Y la otra cosa es que decimos have a bath. Have a bath. Okay, tener un, ba eh, un baño, pero digamos así como nosotros que shower sería la ducha, ¿verdad? Pero nosotros eh, también nos bañamos con guacal, ¿verdad? Entonces oh. ese sería un bath. Uh -huh, exactly. En la pila, it's a bath. Yeah, it's a <laughs> bath. Wakal bath. Okay. <laughs> so, el, el baño, bath, es con la tina del baño, ¿verdad? It's a tub, con, with a tub. Pero se puede decir take a bath or have a bath también. Okay. Take a shower, have a shower. And it's okay. Yeah. It's okay. Have a breakfast. Have breakfast. Aquí no usamos a. Miren, aquí es have But breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Esto significa desayunar. Para have breakfast, también podemos decir take breakfast. Take breakfast. Mm -hmm. Y también pueden escuchar que es eat breakfast. Yo comí así. Okay, I have breakfast, or I take breakfast, or I eat breakfast. Teacher, what's the most? I, I'm sorry, so. But I uh, in Spanish, for, for example, uh, take is como de tomar, verdad? I have is como tengo. <laughs> Entonces, is the the similar? Oh yes, um, yes. Uh -huh. The thing is that the usage of the verbs. Yeah. Uh, well, I want to give you an example in the Spanish, okay? I want to give you an example in the Spanish for you to uh, take the idea about this. For example, can you tell me what does echar mean? ¿Qué significa el verbo echar en español? A ver. Mandate. <laughs> okay, pero yo puedo echar algo hacia adentro, ¿verdad? Echar la leche en la taza. Ya, yeah, o el café en la taza. Hecho, ¿sí? Uh. Eh, pero también puedo acostarme, ¿verdad? Me voy a ir a echar. ¿sí? No, eso no, son los perritos. No, ok, pero en personas también podrían echarse, ¿ok? Entonces, eh, el, el verbo echar, ¿sí? Hay otros verbos que también se pueden decir en vez de ese. Es la misma eh, relación que podemos hacer acá, Saúl, ¿ok? Podemos decir, desayunar es el verbo, ¿verdad? Desayunar en español. O en sea, inglés no sea. tenemos el verbo desayunar. O tenemos sea, la acción. Que, que en, en inglés, digamos, es have, take, eat, eh, funciona como lo mismo en inglés. En este caso, sí. Uh -huh. Ok. En este caso, sí. Uh -huh. Ajá, not always, not always. Porque have es tener en su significado puro, ¿verdad? Mm -hmm. Tell me. Teacher, estoy presentando un poco de dificultad con mi dispositivo. Eh, ya que me va a tener que explicar que retirame, no sé qué ocurre con el dispositivo celular. 
¿ok? Trate, trate, por favor, de mantenerse conectada para que le cuente la asistencia, ¿verdad? El porcentaje de asistencia no le baje. ¿Ok? Sí, ahorita me, me sacó como unos minutos, no sé si se dio cuenta. ¿Cómo no? Pero eh, tal vez ha de ser la señal. Ha de ser la señal. Compañera, eh, o, o solo apaga la cámara para que te dure. Ah, ¿también? Es que no, lo que pasa es que como que me, me dejó en la... En la... O sea, me dejó la reunión, pero a la vez no me permitía escuchar ni ver nada. O, o, o tenés muchas pestañas abiertas en tu celular. No, 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 no creo, porque no tengo nada. No estoy en la casa, nada. Entonces sí puede ser la señal, puede ser la señal. O también acuérdese mañana durante el día de actualizar Zoom. Actualice Zoom para que no le esté dando estos problemas, ¿ok? pero trate, trate al máximo de quedarse conectada, aunque apague ahorita la cámara, ok bien Thank you. all right, no problem so, we were talking about have breakfast, take breakfast, eat breakfast have breakfast work, work I go to work I work, I finish work, ok I start work yeah, I work bien do no, the teacher, shopping tell me i someone. have a i have a question in this verb mm -hmm. what is the difference for example i i listening to you uh, or different people say job the reference no. for other word sometimes it's uh interchangeable okay you can use job and work but for some i think you need to say work when exactly when you perform the action, maybe with your hands or um, adhering to activities that you do with your body, that's work, okay? But job refers to the, um, let's say, general activity, okay? General activity, for example, my job, my job is, or like my responsibility is, but my work is that I have to present a result sometimes, right? I have to present a result. Yeah, something made with my hands or made with my body. That could be just one slight difference, okay? Slight difference. Oh, okay, yes, I, I listen that different people is, is say that I am my job or the job activities or for difference, okay? Mm -hmm. But I understand each other, thanks. Okay, yeah, but job is not a verb. Job is not a verb, okay? Mm -hmm. All Thank right, you. there you are. Do the shopping, do the shopping. Ir de compras, ¿verdad? Do the shopping. Go shopping. Do the shopping is more British. Y en American podríamos decir, go shopping. Ir de compras, go shopping. Pero do the, sh the shopping... Do the shopping es como algo ya estipulado que usted mensualmente va al super, al mercado, to the supermarket or the market, and you, y usted hace el mercado, ¿verdad? O hace el mandado. Eh, lo que nosotros decimos, hacer la compra, ¿ya? Hacer la compra. So you do the shopping. Hasta la quincena. Exactly. Mm -hmm. Walk the dog. When you take your dough out for uh, a walk, okay. then you say walk the dog walk i walk the dog you walk the dog she walks the dog okay have dinner have dinner mm, it's different in i'm sorry uh it's different from country to country cada cultura tiene una hora para sus comidas verdad for meals nosotros decimos en la mañana breakfast right then we have snacks Sí, tenemos como a las 10 de la mañana un snack o un refrigerio, le llamamos en Spanish. Then we have lunch and it's a proper meal, a complete meal. The entrance and then you have the main plate and then you have the dessert, right? Entonces, el, el lunch para nosotros es completo. Para otros países, el lunch es solamente un sándwich, okay? un sándwich, una manzana. Pero no la cena si la hacen bien, ¿ok? They say have dinner, como propio, ¿verdad? Have dinner, sit down and eat properly with meat, rice, salad, and everything that you that we eat on, 
and lunch time. Entonces, have dinner. Eat dinner, take dinner. All right? Watch TV. Lunch. Have lunch, eat lunch. I'm sorry? Watch, watch TV. TV. Yes. He watches TV. She watches TV. I read a book. I read a book. And then, after reading a book, what do I do? Mm, no. Uh-huh. What's next? What's next? Sleep, Tisha. Yes, go to sleep. Go to sleep. Aunque ya esté en la cama, we go to sleep. Okay? Go to sleep. Go to bed. Go to sleep. Go to bed. Go to sleep. All right. Then let's think about this activity for another person. Okay? I wake up. I get up. I brush because I don't brush my mom's teeth, right? I brush my own teeth. So we can say I brush teeth yeah, because they are mine, obviously, right? I take a shower. Do you take a shower? <laughs> yes, did you where we take a shower? Okay, uh -huh. I get dressed. I get dressed. ¿Cómo sería eso? Yo me... ¿verdad? I get dressed. Okay? Vamos a ver en esta cómo sería. A ver ustedes I, díganme. I have a breakfast. Okay. I take a bus. Take a bus. Ajá. Y si usted no toma un bus, ¿qué podríamos decir acá? Instead of take a bus. I drive. I drive. I drive. I drive. I drive. I drive. Mm -hmm. I'm sorry? I ride. I ride a motorcycle. Okay? I ride a motorcycle. Ride. Lo vamos a escribir para que se les vaya quedando, ¿sí? Uh, and desde take a bus podría ser ride a motorcycle. Vamos a ponerla de este lado para verla mejor. Ride a motorcycle. A motorcycle. Mm -hmm. A motorcycle. Y si no es motorcycle y se va en bicicleta, I ride a bike. Okay, I ride a bike. Bike se escribiría así, bike. Mm -hmm. I ride a bike. Ajá, pero si usted no se va en ningún transporte, sino que... Camina. Ajá, how do you I say walk. that in English? Mm -hmm. I walk. I walk. walk. I, I walk. walk. Okay, I walk to my job, podríamos decir, okay? I walk to my job, I walk, walk to my workplace, right? Okay, I, then. I know, I know I don't it's fly, teacher. For <laughs> yeah, job. but imagine, imagine I take the helicopter, right? I fly, <laughs> yeah? Yes, that's good too, uh-huh. I fly, yeah? No es que usted vuela, sino que no tiene alas, ¿verdad? Pero se entiende que cuando usted dice I fly, quiere decir que usted toma avión, toma un helicóptero, ¿verdad? Ok. So I fly. Sería take a plane, así. Yeah, take a plane. Poner punto aquí para que se diferencie. Take a plane. Ok, si usted es estudiante, you go to a school, right? You go to school. Si usted va a la universidad, ¿cómo diríamos acá? Go to university. Ok. ¿Y si se va a trabajar? Go to work. Go to work. Go to work. Yes. And then I... Take a take break. break. Take a break. Take a break. I... Study. 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 But if you are in your workplace, what do you do? I... I work. Work. I work. I work. Mm -hmm. I, work. I eat lunch. Eat lunch. Yes. And then when I finish my work, I go back, back home. Go back I go back home. home. Me voy de regreso a la casa. I go back home. Go. <laughs> Teacher, yes. I have mm -hmm. a question. Is 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 done correctly? I say go back house. 
Is that? Uh, the yes, you can say I go back my house to my house to or my I house. go back my house. Mm, pero en ese caso es como que quisiera usted especificar que no va para su casa, sino que va para la casa de otro. Ahí sí sonaría bien que usted dijera I go to my parents' house. Okay, okay. I go to my parents' house. Um, eh, también puede usar home, pero lo más común es decir I go back home. Yeah, I go back home. Thanks. Okay. Then I do my homework or I do any other activity, right? Si es estudiante, como acá usted, ¿verdad? An English student, then you do your homework, okay? You do your homework, right? Yes, teacher, we do our homework. Yes, yes teacher. Yes, teacher, okay. teacher huh? and, and for example, in nine is the chain for the I to connect the classmates. I'm sorry, I'm sorry. Uh, for example, do, do, do my homework, I change to do connect my classmate. My, yes, it is. Uh, uh, okay, uh, my English class. My, Va, my eso English sería, class. esa actividad la voy a poner acá. Vamos a escribirla acá. I connect to my, my English class. English online, oh, perdón, my English class. Y como es online, ¿verdad? Lo vamos a poner to my online English class. Okay. I connect to my online English class. Okay. Okay, teacher. Si es to my o to an, and it is okay. Mm -hmm. I connect to my online English class. Yes. I watch. I'm sorry. I hoy. Para uno que viene del trabajo tarde, no hay chance de un white TV. Oh, oh no. Man. You don't have time anymore <laughs> of watching TV. <laughs> <laughs> yes, yes. Uh -huh. Until we finish module one, okay? You will have one week where, where you can watch TV, okay? And then you start module two, all right? Yes, you're right. Okay, then. Have. Dinner. I have dinner. Okay. I, have, I dinner. have dinner. Do you have dinner after the class or do you have dinner before, before the class? Before. Before the class? Yeah. All right. Good. Good. Sometimes I have dinner after the class. Sometimes I have dinner before the class. El que no lo hace en un tiempo estipulado, right? Sometimes. All right. Then... I, I go, go to bed. Go to bed. Go to bed. Go yes. To bed. And then again, I wake up, I get up, and that's a routine. It never ends, right? It never ends. All right, people. So um, let's go to the um, to the manual. In the manual, we have a conversation. Okay. We have a conversation and think about your own daily routine. Now, let's read about Katie's daily routine. This is on page 21. Page 21. Okay, page 21. Katie daily routines, teacher? Exactly. Mm -hmm. okay. But on page 21, we have these two questions. We have what is your daily routine? Think about that. And what do you do on weekends? All right. So now let's read the conversation between Janet and Cindy. And listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay. Vamos a leerlo despacio, okay? I will read it slowly. Good morning, Cindy. Mm -hmm. Good, Good morning, morning, Cindy. Okay. How are you? How are you? How are you? Fine. 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 
I have many things to do this week. But Katie is very busy. Si yo digo busy, quiere decir que es mandona. Ok, busy. Es mandona, ok, lo voy a escribir no, acá para que se acuerden de que no se dice bossy. Bossy My es así, mandona. Bussy. Aquí es busy. Ah, bussy tampoco. Bussy. Bussy. Bussy, como que fuera con I. Bussy. Really? 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 Who is Katie? 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 Who is Katie? Very good. The new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. 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 Mm. On um, Monday, she makes um, many phone calls. Monday, she makes many phone calls. 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 Later, she writes reports about the production. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? And what does she do the other days? On Wednesday, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. She sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. She is so busy. And on weekends? And, and, and on, on weekends. weekends. Okay, let's listen to Miss Stephanie and Carlos Francisco. Stephanie is Janet and Carlos Francisco va a ser siempre de Carlos Francisco, pero en la parte que dice Cindy, okay? <laughs> yeah, I'm not going to say the other way. Okay, you may start. Good morning. Carlos, how will, how are you? How are you? Perdón. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her skate, her schedule, schedule. Esa palabra me cuesta escuchar. Vaya, les voy a dar un tip, ¿ok? Ahorita ustedes lo van a leer en un solo aire de punto a punto, como lo pronuncien, ¿ok? Después yo hago las observaciones, ¿sí? No hay problema, ahorita, y ya va a ver que le va a salir, ya va a ver que le va a salir, vamos a ver. Intente sin eh, dudar. Dígalo como lo está okay. leyendo, ¿ok? Vamos. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Ok. And what do the other day on Wednesday she sends some emails to the bookkeeper and on Friday she arranged meetings she is too busy 
um, on the weekend. Okay, very good. Good job. Hicieron un muy buen trabajo. Vaya, vamos a ir parte por parte y vamos a ir corrigiendo un poquito de pronunciaciones, ¿sí? Eh, por ejemplo, busy ya sabemos, ¿verdad? Busy. Luego, really, really. A ver, los eh, todos. Really. 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 Ok, really. vamos a esta otra. Schedule. Schedule. Es como que yo dijera así, miren. Que Jul. Que Schedule. 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 Lo voy a borrar porque no se ve bonito, pero. ¿Cómo no? No, no se ve tan bonito. ¿Cómo no? Ahí se ve. Ay, bien. gracias. Mira que me siento, pero feliz que alguien me dice que este se ve bonito. Va, lo voy a volver a escribir solo para que lo recuerden. Es como que dijéramos así, schedule. Okay? Esta palabra es schedule. Schedule. Uh -huh. Un tip es para las palabras que llevan CH, pronunciarlas como... Así, como, así. Okay. Uh -huh. sí, exactamente. Schedule. 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 Lo voy a borrar Schedule. porque de plano no. Vamos a ver. No me convence que se ve bonito. ¿Ya tomaron nota? Sí, sí, sí. Va, ok. There you are. <risa> <risa> Ahora, este es tight. Tight. Ah, tight. Uh -huh. Este tight. que está acá. Tight. 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 Uh -huh, uh -huh. Acordémonos uh -huh. que la pronunciación de das, eh, la tercera persona de you, uh, es das, como que tuviera uh, una A. Esta O y E es como una A en español, das. Uh -huh. Uh -huh. Y la otra era arranges. 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 Uh -huh. El verbo uh -huh. es arrange. El verbo arrange. es arrange, arreglar, arrange. O hacer los arreglos para, arrange. arrange, y la tercera persona es arranges. 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 Exacto. Vale. ¿Hay alguna pregunta de la conversación ahorita? No, no question. No question. Ok, then. It's 10.02. Ya son las 10 y 2. Ya sé que ya sienten el sueño, ¿verdad? A ver, sí. vamos a decir sí, ya. Voy ya. ¿Ah? Y hambrita. Y hambrita, pero ni modo, a planchar los uniformes van ahorita. Yo, yo sé que nos toca todavía empezar our night routine, evening routine. Ok, bien. Vamos Teacher, a ver. How do you say, how do you say this activity yo, yo sé en este momento, planchar? Ah, say? to iron, iron clothing. Iron clothing. Iron clothing. Iron. 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 Iron clothing. Thanks. Iron clothing. Iron clothing. Thanks, teacher. Okay. Iron clothing. Iron. Wash the dishes, cook the dinner, prepare the dinner, make the dinner, and eat dinner. Okay? There you are. That's my favorite part, eat dinner. Okay, voy a eh, pasar lista. I will call the roll, so please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, you will say present. Don't worry, I'm going to tell you do anything else, just press. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Alma. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. <laughs> Mr. Carlos Vázquez, yeah. Present teacher. Hey, Carlos Francisco Alfaro de León. Present teacher. Débora Yamilet Campos Cortés. Estoy dormida. Ok. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present teacher. Gabriela Lizeta Hernández Cruz. Present teacher. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. Present teacher. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present teacher. María Guevara. Present teacher. Irna Beatriz Avilés Iraeta. Present teacher. 
Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Ok, there you are, guys. Miren, no vayan a faltar mañana porque el viernes no hay clase, ok? Friday we don't have a class. Why? Because it's a day off. It's a holiday, a public holiday. Eh, Teacher. Bueno, se les nota que están bien tristes de veras. Es que todos los... Hay sí. clases. Sí, bastante. <laughs> Teacher, I have a question. Tell me. It is the, the different... Eh, activities in, in platform en la plataforma eh, estaba viendo que, que hay algunas actividades que las he realizado pero eh, cuando voy a revisar por ejemplo de la de la sección Q2 creo que es la middle mid, mid term uh -huh. esa a mí me pareció para hacerla pero no sé si la tenemos que hacer en este momento no no como no usted adelante si usted trabaje en oh, okay. advance go, work in advance on the platform trabajen por adelantado el midterm test ya lo pueden hacer no hay ningún problema y este eso es el examen intermedio verdad ese debe estar subido antes de las 12 el día viernes verdad el día viernes que es un public holiday y Pero vamos a terminar hablando de las activities que salen después donde sale el video Exactamente, esas son las tareas, homework. Uh -huh. Esas okay. son las tareas, sí. Uh -huh. Ok, la okay. session one on one ahorita le toca a, le tocaría a Inés, pero eh, no ha aparecido Inés, entonces le toca a Jacqueline. Jacqueline. Eh, mañana le tocaría a José Antonio, ¿ok? Jacqueline, Lisette, está por ahí, Jacqueline, Jacqueline. Ahí está. Ya la dices. Entonces, eh, sí, sí, nos quedamos hasta aquí. Ok, time off. So, we are going to do our homework. Ok, so, do your homework. Have a very good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good See you, teacher. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Goodbye. Okay, Jacqueline, here we are, just you and me. And mm -hmm. is there any question or any job you have that I can help you with? No. No, that's? Ajá. Uh -huh. eh, no hay preguntas hasta este momento. No. Sí, voy ahí más o menos captando lo que quieres decir. Okay, ¿y cómo se siente ahora? How do you feel now? Um... Bien. Con más confianza, ¿sí? Sí, sí, ya, ya, se me, ya se me está quitando la pena para hablar. Qué bueno, eso me alegra. Yo la felicito de veras, la felicito porque eh, le entró con ganas, ¿verdad? Después de que al principio sentía como que, que hasta ahí iba a llegar, pero no. Así que yo la felicito, de veras. Es un, eh, un esfuerzo eh, de valorarse. Su, su, el valor que usted ha tenido ha sido grande, así que la felicito y aquí estoy para darle el apoyo que usted necesite, ¿verdad? Cualquier pregunta que usted tenga, usted ya sabe me escribe ahí en el WhatsApp y yo con gusto, ¿verdad? Le voy a apoyar. Vamos bien con las tareas, ¿verdad? ¿No ha tenido alguna dificultad en las tareas? Eh, fíjese que en el primer ¿cómo le diría? En el primer, las primeras tareas Ajá eh, yo me equivoqué en unas y no sabía que se podían arreglar. Entonces, ah. así lo dejé. No eh, sé. Si yo, no, yo veo que sí, ya las, ya las arregló. Ah, sí, sí las que... arreglé. Las arreglé, sí. pero las arreglé hasta el domingo. Y usted dijo que el sábado, hasta el sábado. Exacto, sí, sí, sí. Pero no hay problema porque esta es una actualización. Así que usted, si siente que esto le pasa, igual no importa. Usted puede corregir. Usted puede corregir y va a salir en el siguiente reporte. Así ya que la, no de hay esta, la de esta semana ya la hice. Así. Sí, así estoy viendo. Usted ya uh -huh. tiene el 100 ganado de toda la sección. Ajá. <risa> y el midterm, el midterm test, ¿cómo le ha ido? ¿Ya lo inició? No. Ahí ya puede empezar a hacer las primeras dos partes, porque es vale. referente a la unidad 1 y a la unidad 2. Ahí ¿verdad? mismo está. Yo no me he dado cuenta. Sí, ahí donde usted dice sección 2, debajo del tema de um, daily routines, viene 
uno que dice midterm test. Midterm test. Ok. Ahí puede hacer usted el examen intermedio. Vaya. Uh -huh. Son cuatro formularios ahí en el examen intermedio, así que no se vaya a, a quedar sin hacer alguno, ¿verdad? Y ese lo puede ir trabajando desde ya, no tenga problema. ¿A dónde me dijo? Eh, me meto ahí donde están las tareas. Uh -huh. Exactamente. Vale, espérame, ahorita voy acá. Ahorita le muestro. Ok, acá, ah, perdón. Acá donde entra en el curso, acá le aparecen las cuatro secciones, ¿verdad? Entonces, sección 1 ya la hicimos. Sección 2 es donde estamos. Después de esto, usted entra a Midterm, que está acá. Mire, Midterm Exam. Okay. Clic acá y dice cuatro preguntas, pero en realidad son cuatro partes. Mire, una, parte 2, parte 3, parte 4. Son cuatro partes. Entonces, ya puede empezar por la parte 1 y la parte 2, que son de la unidad 1, ¿verdad? Okay. Y luego la parte 3 y luego la parte 4, que es lo que estamos viendo ahorita. Prácticamente ya lo puede hacer, ¿sí? ¿eh? ¿Ok? Ok. Uh -huh. Ok, ¿y alguna otra pregunta, consulta, comentario? No. Estamos bien. Ok, thank you very much for staying, Jacqueline. Uh, see you tomorrow, ok? See you in tomorrow's class. Have a very good night. Gracias, igual. Ok, ok. You, you know how to say that. Thank you, thank you. <laughs> thank uh -huh. you. Ok, see you tomorrow. Bye. Bye.